nisamee sana Veronica. Nisamee kwa kushindwa kukulinda siku zote. Jukumu la kukulinda lilikuwa jukumu la mtu mwingine bali lilikuwa ni jukumu langu. Nasikitika sana Veronica kuona nimeshindwa kabisa kutekeleza jukumu langu. Veronica. Sidhani kama nastahili kuishi katika dunia hii wakati wewe ya upo. Please. Kill me Veronica. Kill me. Kill me. Nimekosea sana. Nastahili adhabu ya kifo. Nastahili kunyongwa na kupigwa risasi. Veronica Don't waste the time Please Take the gun and shoot me Sipasu kwenda na kuishi katika dunia hii Wakati nimeshindwa kutetea wewe wako Please Do what I say Maneno hayo alikuwa kiatoa kijana mmoja alikuwa katika hodi ya wagonjwa maututi. Yaani wagonjwa ambao walikuwa katika uangalizi wa hali ya juu. Mbele macho yake palikuwa na binti aliyekuwa amelala kwenye kitanda kimoja hivi na alionekana kutokutambua jambo lolote ambalo lilikuwa likiendelea hapo. Maneno ambayo alikuwa akizungumza kijana yule. Yeye alikuwa akiwaliza watu wachache walikuwa katika chumba kile cha hospitali. Laiti kama maneno yale angekuwa kiasikia mgonjwa yule alikuwa amelala pale kitandani. Basi angeamka na kumziba mdomo kijana yule asiendelee kuzungumza maneno yale. Yale kwa ni maneno ya uchungu sana. Veronica. Kwa nini upo kimya sasa? Wakati nimekwambia kwamba uniue. Kwani unataka kutekeleza kitu ambacho nimekwambia? Please Veronica. Kill me. Kill me Veronica. Kill me. Maneno ya uchungu bado yalikuwa kiendelea kutoka kwenye kinywa cha kijana yule. Alikuwa kilia kwa uchungu sana kijana huyo uko akichukua bunduki yake na kumshikisha binti yule aliyekuwa amelala pale kitandani. Alichukua kidole cha binti yule na kupitisha katika sehemu ya kufiatulia risasi. Taratibu alianza kujelekezea bunduki ile katika paji la uso wake ili aweze kufiatua risasi ile. Sasa mpenzi msikilizaji kabla kijana yule ajaanza kufiatua risasi kwenye kichwa chake. Alishangaa kusikia sauti kutokea kwa binti yule ambaye alikuwa amelala pale kitandani. Kitu ambacho kilimshangaza sana kijana huyo. Patrick wala kutaka kabisa kuamini kwamba ile sauti ilikuwa imetoka kwenye kinywa cha binti aliyekuwa amelala pale kitandani zaidi ya miaka sita. Akutaka kabisa kuamini kwamba Veronica yupo hai. Ganzi lizidi kutawala katika mwili wake na kuhisi baridi kali lililomfanya kuganda mithili ya sanamu asijue ni kitu gani cha kufanya kwa muda huo. Alibaki amemkudulia macho Veronica. Alikuwa amefumba macho yake pale kitandani kwa muda huo. Veronica. 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 Alita Patrick mara tatu. Na alikuwa akisogeza sikio lake kwenye uso wa Veronica ili aweze kusikia sauti tena kutoka kwa binti yule. Lakini hapakuwa na sauti yoyote ambayo ilikuwa imetoka kwenye kinywa cha Veronica. Sasa pate kaendelea kumtazama Veronica kwa machozi ya uchungu alikuwa ametawala katika uso wake. 
Kumbukumbu kumbu ya maisha ya nyuma ilianza kupita katika kichwa chake na kuanza kukumbuka ni kitu gani ambacho kilikuwa kimesababisha mpaka vilionekana kwa katika ile. Alivuta kumbukumbu na kujikuta hasira zikianza kumpanda maradufu na kujikuta kianza kuzungumza peke yake. Veronica Don't kill me before I kill them Mrs. Rameki I will kill you I will I will I will Kill you Arizungumza Patrick Alikuwa kimanisha kwamba Veronica usini uwe mbaka Ntaka puwa uwa wa kwanza Mrs. Rameki Lazima ni kuwe Lazima ni kuwe Mrs. Rameki Sasa mpenzi msikilizaji wa simuliza Lena, e, uwe ni utangulizi wa simulizi yetu ya Veronica. Kwa hiyo tunakwenda kuianza simulizi ya Veronica katika sehemu ya kwanza kabisa. E, kama wewe bado au ya subscribe hapo, usiache kubonyeza neno subscribe, kuachia komenti yako hapa katika simulizi hii baada ya kusikiliza, kulike na kumshirikisha mwenzako naye kusikiliza simulizi kutokea kwetu hapa simulizi Arena. Uh, usisahau kwamba mwandishi pamoja na msimuliaji wa simulizi hii inaitwa Victor Dismas Manda. Nambari yangu ya simu ni 0716 Kwa hiyo mpenzi msikilizaji tuungane hapa. Ni moja kati ya simulizi nzuri sana kutokea kwangu. Victor Dismas Manda. Sasa tuianze simulizi yetu tujue nini ambacho kimesababisha Veronica mpaka awe katika hali hiyo. Mm. Tunarudi miaka sita nyuma. Nini ambacho kilimtokea Veronica? Kwa hiyo karibu sana mpenzi msikilizaji. Simulizi yetu inaanza katika maeneo ya Mbagala njia ya kuelekea kijiji. Kuna mzee mmoja wa makamu alikuwa amesimama mbele ya mlango wa nyumba moja hivi. Huku mkononi mwake alikuwa ameshikilia kipande cha sigara. Ile kwa mebaki kidogo kumalizika. Hakuwa mzee sana kwa sababu bado alionekana kuwa na nguvu nyingi kutokana na misuli yake kujionyesha waziwazi kwamba alikuwa ni mtu wa mazoezi makali. Muda wote mzee huyu alikuwa akiangalia pande za barabara ili kwa mbele yake na ilikuwa ni pembezoni kabisa mwa nyumba yake. Mzee huyu alionekana kwa kila na jambo fulani hivi. Kuna muda alikuwa akiangalia saa yake na kujikuta kisao kabisa kuendelea kuvuta sigara yake ambayo kwa sasa ilikuwa imebaki kishungi tu. Kuna muda alionekana kama kijisonya hivi kwamba kuna kitu kilikuwa kikimkera sana mzee huyo. Kwa mtu ambaye alikuwa mbali kabisa na mzee huyo na alikuwa ni mdadisi wa mambo, asingeacha kujua kwamba mzee yule kuna watu walikuwa akiwasubiri pale. Hiyo ilitokana na muda mwingi kuangalia saa yake pamoja na kuangalia pande zote za barabara. Basi baada ya muda kidogo walionekana vijana wawili ambao walionekana kuelekea katika nyumba ile ari kwa misema mzee yule. Walisalimiana kwa ishara na mzee yule kisha mzee yule alifungua mlango wa nyumba yake na watu watatu waliweza kuingia ndani ya nyumba ile. Juu ya mlango wa nyumba ile palikuwa na kibao ambacho kilikuwa kimeandikwa. Nyumba nambari 75. Ai kwa nyumba kubwa sana bali ilikuwa ni nyumba ndogo tu. Tena ambayo ilionekana kuwa ni nyumba ya kizamani sana kutokana na muonekano wake wa nje mpaka ndani. Ukuta wa nyumba ile ulionekana ni ukuta wa udongo ambao ulikuwa umesakafiwa na udongo ulaya, yani simenti, ili kufanya nyumba ile nayo ionekane kama nyumba ya kisasa. Lakini haikuwa nyumba ya kisasa. Kama nyumba ambazo zimetengenezwa kwa matofali yaya ya bloku. Ilikuwa ni rahisi sana kwa mtu kutambua kwamba nyumba ile ilikuwa imetengenezwa kwa udongo kutokana na vilaka ambavyo vilivyokuwa katika baadhi ya nyumba ile. Paa ya nyumba hili ilionekana kuezekwa kwa miti na juu yake kuezekwa na mabati ambayo kwa sasa yalikuwa yamebadilika rangi kutokana na kutu kushambulia mabati hayo. Kwa mtu wa kawaida ambaye angetazama nyumba ile asingeacha kujua ni mtu gani ambaye alikuwa akiishi katika nyumba ile. Wazo la kwanza lingemjia ni kwamba mtu alikuwa akiishi katika nyumba ile alikuwa ni mtu wa hali ya chini sana kiuchumi. 
Basi baada ya mzee yule na vijana wale kuingia katika nyumba ile waleka kwenye viti ambavyo navyoonekana kuchaka sana. Sasa mzee yule alisimama kisha kaelekea kwenye mtungi wa maji uliokuwa jirani na pale alipokuwa amekaa. Alichota maji kidogo kisha akawaleta vijana wale kwa kutumia glasi ya bati kisha akawakaribisha. Yaani mpaka muda huo mpenzi msikilizaji hakuna hata mtu mmoja alikuwa akizungumza. Zed vitendo tu kutawala katika nyumba ile. Si yule mzee wala wale vijana alikuwa akizungumza kwa muda huo. Basi kwa mara nyingine tena basi yule mzee alisimama na kwenda kufungua mlango wa chumba kilichokuwa kinafuata. Alikaa huko ndani kwa dakika kadhaa. Kisha alionekana kurudi pale sebuleni huko mkononi mwake alikuwa ameshikilia baasha. Alikabidhi basha ile kwa vijana wale kisha katulia kimya bila kuongea neno lolote lile. Sasa vijana wale walifungua basha ile na kukuta kitabu kidogo ambacho kilikuwa na maelekezo fulani. Pia katika basha ile palikuwa na pesa za kimarekani zilizokuwa zimefungwa kwa raba bendi. Vijana wale walitikisa vichwa vyao kwa yule mzee kwa ashiria kwamba wanakubaliana na kile kitu ambacho alichokuwa amekiona katika basha ile. Walifunga bashari na kuonyesha ishara kumwaga mzee yule. Naomba muwe makini vijana wangu. Kwa mara ya kwanza mzee yule alizungumza. Usijali mkuu. Walisema wale vijana ambao walikuwa wamesimama kwa ukakamavu wa hali ya juu. Basi baada wale vijana kumwaga yule mzee wakaanza kutoka nje. Walipotoka pale nje kidogo alikuta hali kwa tofauti na mwanzo. Kulikuwa na manyonyo ya mvua ambayo yalikuwa kidondoka pale ardhini. Vijana wale wala wakutaka kabisa kupoteza muda bali walianza kutembea kutafuta usafiri ambao ungeweza kuwapeleka sehemu walikuwa kienda. Kwa mbele kidogo vijana wale waliweza kuona gari ya abiria ikiwa na mshusha mtu. Ilikuwa ni taksi. Basi vijana wale walianza kukimbilia taksi ile kwa sababu na wao walikuwa kihitaji usafiri. Shit. Gafa risikika kijana mmoja kati ya wale vijana wawili. Akizungumza neno lile na huko mbele yake kukiwa na mtu akiwa amesimama. Mtu huyo alikuwa amevalia nguo kuku yanamaanisha nguo ambazo zilikuwa zimechaka sana. Na nywele zake zilikuwa kitimtimu. Yule kijana alikuwa akimwangalia mtu yule kwa macho ya asira sana. Huko akiangalia shati lake ambalo lilikuwa limechafuliwa sana na mtu yule alikuwa amesimama pale mbele yake. Oya mudi, vipi mbona hivyo? Mwenzake alimuuliza. Yaani wewe muone huyu mpumbavu alichokuwa amekifanya kwangu. Hebu angalia alichokifanya. Alisema kwa kuuliza yule kijana alikuwa akijulikana kwa jina la Mudi huko akionekana kumfuata yule mtu aliyokuwa amesimama pale mbele yake ili aweze kumpiga. Kaka usimpige huyo, ni kichaa tunamfahamu sana huyo. Si mzima huyo kaka yangu, utamuonea tu. Ilisikika sauti ya dada mmoja ambaye alionekana katika meza ya kuuza ya matunda. Alikuwa akimwambia Mudi asitishe kile kitu ambacho alichokuwa kitaka kukifanya kwa kijana yule ambaye alisemekana kwamba alikuwa ni kichaa. Ile kauli ilimfanya Mudi aweze kusitisha kile kitu ambacho alichokuwa kitaka kukifanya kwa muda ule. Na badala yake alishia kusonya tu na kumgeukia mwenzake. Dani, tondoke. Mudi alimwambia mwenzake alikuwa akifahamika kwa jina la Dani. Basi Dani pamoja na Mudi wakaanza kuelekea kwenye taksi na moja kwa moja wakaanza kuelekea safari walikuwa wamekusudia kwenda. Huko nyuma akimwacha ule kichaa akiendelea kuchekacheka peke yake. Na kufanya watu waanze kutoa maneno machafu juu yake. Na kwambia kuna siku watakupiga na wewe uende wazimu wako. Yaani unachafua chafu watu watu pumbavu wewe. Yaani leo umeponea chupu chupu. Utakuja kupigwa siku nyingine mjinga wewe. 
yalikuwa ni maneno ya watu wawili ambao walikuwa wamelekeza kwa kicha yule ambaye hata hakuwa na muda kuyasikiliza maneno yale zaidi ya kuangalia watu wale na kujichekesha tu kisha kaendelea na safari zake sasa kwa upande wa mudi pamoja na Dani wala wako na mazungumzo tangu alipokuwa ameingia katika taksi ile muda wote Dani alikuwa ameshikiri basi alikuwa na kitabu kidogo pamoja na fedha za kimarekani Dereva alongeza mwendo na kujikuta kwa amefika pale katika makutano ya Tazara. Hawa kwa kunja kona bado waliendelea na barabara ya kuelekea ubungo. Kostadi wa dereva haikuchukua muda mrefu wakawa wamefika pale katika makutano ya ubungo. Basi alipofika pale muda alimwangalia Dani kisha akamwambia dereva kwamba akunje mkushoto kuelekea barabara ya kuelekea Morogoro. Akokuwa na mazungumzo kila mmoja alikuwa kimya huko kichwani mwake akionekana kufikiria jambo. Kila mmoja alitamani sana kufika safari yao ili wapange ni kitu gani cha kufanya kilichokuwa kimelekezwa katika kitabu kile ambacho kilikuwa katika basha. Sasa baada ya kufika maeneo ya Kimara Supova, muda alimwamrisha dereva kuingia mkono wa kushoto kisha akakamata barabara ya zamani ya Rami. Walitembea kama dakika sita hivi. Kisha muda akamwamrisha dereva kwamba akunje tena kushoto na kushika barabara ya vumbi. I say sijawahi kufika huko. Alisema dereva lakini akokuwa na mtu ambaye alimjibu zaidi kwa kimya tu. Walitembea kama mwendo dakika tano hivi na mbele yao walikutana na bwa wakubwa. Mudi pamoja na Dani walimwamrisha dereva aweze kusimamisha gari pale kisha wakashuka. Ora tuda shingapi. Aliuliza Mudi. Elfu ni bosi. Basi Mudi wala hakuwa na swali jingine zaidi ya kuingiza mkono mfukoni na kutoa pochi yake iliyokuwa imevimba kutokana na pesa nyingi kuja katika pochi ile. Aletoa kiasi alichokuwa kikitaji dereva yule. Kisha akampatia na kumwambia dereva arudi kule alipokuwa ametokea. Basi baada dereva kuondoka eneo lile Mudi pamoja na Dani walianza kutembea mwendo wa taratibu kuelekea usawa wa bwa lile. Walizipita nyumba kadhaa mpaka macho yao yalipokutana na jumba kubwa la kifahari ambalo lilikuwa mbele yao. Mudi alitoa funguo na kuanza kufungua geti la nyumba ile. Dani yeye wala kutuliza macho yake zaidi ya kuangalia pande zote za maeneo yale ili kujua kama kuna mtu yeyote ambaye alikuwa na shughuli nao. Lakini hapakuwa na mtu yeyote ambaye alikuwa na shughuli nao zaidi ya utulivu ambao alikuwa ametawala katika eneo lile. Sasa baada kufungua mlango ule waliingia ndani na hawakutaka kabisa kupoteza muda. Bali Dani moja kwa moja alielekea kwenye mashini ya kutolea nakara. Alianza kutoa pale nakala kitabu kile ili kila mmoja awe na nakala yake aweze kujisomea. Baada ya kukamilisha zuzi lile alimkabidhi mudi na kala yake na yeye alibaki na nakala yake. Sasa kila mmoja alikaa katika sehemu yake na kuanza kusoma nakala yake kwa utulivu hali ya juu. Ila katika kitu cha kushangaza mpenzi msikilizaji. Kila mmoja alipoanza kutoka na jasho na huko akipuliza pumzi kwa mkupuo. Yaani kama kuna mtu angekuwa karibu yao, asingeacha kujua kwamba kile kitu alichukua kikisoma kilikuwa ni kitu cha namna gani. Angejua kabisa kwamba kitu alichoka kikisoma kilikuwa ni kitu cha kutisha sana. Please. Call our team. Alisema mudi akimaanisha kwamba tafadhali wapigie timu yetu. Dani wala kutaka kabisa kupoteza muda alianza kuwapigia simu baadhi ya watu walikuwa na muhimu sana katika kazi zao. Sasa ndana masaka dhaa sebule alikuwa amezungukwa na watu 15 na kila mmoja alikuwa kimya. Tofauti na mudi pamoja na Dani akokuwa na mtu mwingine alikuwa akifahamu ni jambo gani ambalo lilikuwa likiendelea pale. Ndugu zangu. Kazi tuliyokuwa nayo sio kazi ya kitoto. Alisema mudi baada ya watu kuja pale sibuleni. Na alikuwa amezungumza kwa utulivu wa hali ya juu sana. Mudi, hebu tuambie bwana ni kazi gani hiyo ya he? Eh? Mbona watu wa juu tumefanya kazi nyingi si eh? 
Alisema mtu mmoja ambaye alikuwa na lafuzi yake Zanzibari na kufanya wenzake watikise kichwa. Yaani kuashiria kwamba Mudi aweze kuwaeleza nini ambacho kimesababisha ambako waitwe pale. Ndugu zangu. Tumefanya kazi nyingi sana. Tena kazi hizo zote tumezifanya kwa weredi wa hali ya juu. Lakini kwa kazi hii tuliokuwa nayo sasa sio nyepesi kama tunavyodhani. Ni kazi ngumu sana ambayo tunatakiwa kuifanya. Ni kazi ya kujitoa sadaka. Alisema Mudi na kusababisha minongono kidogo pale katika chumba kile. Mudi, tumefanya kazi nyingi sana. Sasa kwa nini unatutisha na kazi hii ndogo? Aruliza mtu mwingine kwa jazba kidogo. Okay, okay. Someone is supposed to die. Alisema Mudi kwa lugha ya Kiingereza kimaanisha kwamba sawa. Sawa. Kuna mtu anapaswa kuuawa. Okay, Mudi. Terius. Who that? Tuambie Mudi. Ni nani huyo? Aruliza mtu mwingine. Hapa kidogo mpenzi msikilizaji Mudi aliweza kusita, kuzungumza na kuanza kumwangalia Dani ambaye muda wote alikuwa kimya akimwangalia Mudi alikuwa akizungumza. Mbona kama mnatazamana? Tuambie ni nani ambaye anatakiwa kufa? Alisema mtu mwingine pale. James Rwanda ndio mtu anatakiwa kufa. James Rwanda. Muda alijikuta kilopoka. James Rwanda. Kio kweli kila mtu alikuwa katika chumba kile alijikuta kiamaki sana baada ya kusikia jina lile. La mtu ambaye alikuwa akitakiwa kufa. Yaani kila mmoja alijikuta kiuliza kwa mshangao kwa sababu jina hilo alikuwa jina geni kwa watu wao. Sasa mpenzi msikilizaji ni kitu gani ambacho kitaendelea katika simulizi yetu ya Veronica. Kumbuka kwamba huu ni mwanzo kabisa na hiyo ni sehemu ya kwanza. Tumefika mwisho wa sehemu ya kwanza ya simulizi yetu. Kwa hiyo tukutane katika sehemu ambayo naifuata. Huyo James Rwanda ni nani ambaye anatakiwa kuwawa na kwa nini watu wote wameamaki? E, baada kusikia kwamba James Rwanda inapaswa afe na Veronica ni nani? Hmm? Patrick ni nani? Mbona tumeona Veronica yupo kitandani kwa miaka sita Nini ambacho kimesababisha mpaka Veronica awe hapo kitandani kwa miaka sita Kwa hiyo mpenzi msikilizaji tuungane katika sehemu inayofuata na usisahau kwamba mwandishi pamoja na msimuliaji wa simulizi naitwa Victor Dismas Manda. E, iki ni chuma cha moto kutokea kwangu Victor Dismas Manda. Sijawahi kuangusha. Kwa hiyo ukitaka kunipata kwenye nambari ya simu, basi unaweza kunitafuta kwenye nambari ya simu 0716162079. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji tukutane kwenye sehemu inayofuata na vile vile usiache ku comment hapo. E, umeionaje simulizi yetu katika sehemu ya kwanza usiache ku comment usiache kumshirikisha mwenzako na yeye kusikiliza simulizi kutokea kwetu hapa simuliza lena usiache kubonyeza hapo neno subscribe kama wewe bado au jabonyeza neno subscribe kwa hiyo mpenzi msikilizaji tukutane katika sehemu inayo fuata bye bye na siku njema tukutane katika sehemu ya pili